അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിക്സ്ത് സെമസ്റ്റർ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് ടെക്സ്റ്റ് ലൈൻ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളാണ് അപ്പോൾ അതിൽ എക്സാമിന് ചോക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഗ്രീൻ സിന്തസിസ് അഥവാ ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് ഇത് തന്നെ എഴുതാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഗ്രീൻ സിന്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഹസാർഡസ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഉപയോഗം അതേപോലെ അവരുടെ മാനുഫാക്ചറൊക്കെ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അതുവഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എൻവോൾമെൻ്റൽ ഇമ്പാക്ട്സ് ആ അസാർഡ് സബ്സ്റ്റൻസസ് എൻവോൺമെൻറ്റിൽ കൊടുക്കുന്ന എൻവോൺമെൻറ്റൽ ഇമ്പാക്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യാം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിന് തടയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതിന് കുറയ്ക്കെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതിനാണ് നമ്മൾ ഗ്രീൻ സിന്തസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രിയിലും കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി അതിൽ പന്ത്രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾസാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കാം ട്വൽവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഗ്രീൻ സിന്തസിസ് ഇത് വേണമെങ്കിൽ എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാതില്ല പന്ത്രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ എഴുതണം അതിനെന്ത് ചെയ്യുക ഒന്നോ രണ്ടോ വരി നമ്മുടെ സ്വന്തം മഷിൽ എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ ആ പന്ത്രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിളിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് റെഡ്യൂസ് വേസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തത് ആറ്റം എക്കണോമി അതേപോലെ ആറ്റം എഫിഷ്യൻസി അതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ വേറെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത് യൂസ് ഓഫ് റെഡ്യൂസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഹസാർഡസ് പ്രൊഡക്ട്സ് പിന്നെ ഡിസൈൻ സേഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് യൂസ് ഓഫ് സേഫ് ഓക്സിലറീസ് ഡിസൈൻ ഫോർ ഹൈ എനർജി എഫിഷ്യൻസി യൂസ് ഓഫ് റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ഫോളോ ഷോർട്ട് സിന്തറ്റിക് റൂട്ട്സ് അതായത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഏറ്റവും എക്കണോമിക്കലി ഫേവറബിളും അതേപോലെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് സ്റ്റെപ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക ഫോളോ ചെയ്യുക പിന്നെ റിയാക്ഷൻസിൽ എന്ത് ചെയ്യുക യൂസ് ഓഫ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഡിസൈൻ ഡീഗ്രേഡബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് അധികം എന്ത് ആവണം ഡീഗ്രേ മണ്ണിൽ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന പ്രൊഡക്ട്സോട് എന്ത് ചെയ്യുക ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നോക്കുക പിന്നെ ടൈം റിയൽ ടൈം അനാലിസിസ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ പ്രിവെൻഷൻ പിന്നെ സേഫ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി ഫോർ ആക്സിഡൻറ്റ് പ്രിവെൻഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വരണം അപ്പോൾ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ സ്വന്തം മഷീനെ കുറിച്ച് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എസ് എ ടൈപ്പ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഗ്രീൻ സോൾവൻസ് ഇത് രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കാവുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് എന്താണ് ഗ്രീൻ സോൾവൻസ് അതേപോലെ അതിന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് അപ്പോൾ അതിന് രണ്ട് എക്സാമ്പിളായിട്ട് വരുന്നത് വാട്ടറും അതേപോലെ സൂപ്പർ ക്രിറ്റിക്കൽ സി ഒ ടു ആണ് ഈ ഗ്രീൻ സിന്തസിൽ വരുന്ന ഇബ്നോപ്രൂഫിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇബു പ്രൂഫിൻ എന്ന് പറയും അത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ ഗ്രീൻ സോൾവൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിക്കും ഒരു സോൾവൻ്റ് ആണ് കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോൾവൻ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ആ സോൾവൻ്റ് കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് നഷ്ടങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ എൻവോൺമെൻറ്റിന് വലിയ ഡിസ്ട്രക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ എൻവോൺമെൻറ്റിൽ ഇമ്പാക്ട്സ് എന്താണ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ സോൾവൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഗ്രീൻ സോൾവൻസ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഒരു സോൾവൻ്റ് ഗ്രീൻ ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ സോൾവൻ്റ് ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ടോക്സിസിറ്റി അതിൻ്റെ ഫ്ലെയിമബിലിറ്റി അതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് അതിൻ്റെ റിന്യൂവബിലിറ്റി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ അതിനൊരു ഗ്രീൻ സോൾവൻ്റ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ള കാറ്റഗറിക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് വാട്ടറും അതേപോലെ സൂപ്പർ ക്രിറ്റിക്കൽ സി ഒ ടു ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഗ്രീൻ സിന്തസിസ് ഓഫ് ഇബു പ്രൂഫിൻ അപ്പോൾ ഇബു പ്രൂഫിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിൻ്റെ ഗ്രീൻ സിന്തസിസ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇബു പ്രൂഫിൻ ആദ്യം അറിയണം ഇബു പ്രൂഫിൻ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ സ്റ്റിറോയിഡൽ ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡ്രഗ് ആണ് എൻ എ ഐ ഡി എന്ന് പറയും നോൺ ഇൻഫ്ലോ നോൺ സ്റ്റിറോയിഡൽ ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലോമേറ്ററി ഡ്രഗ് എന്നാണ് അതിനെ പറയാം പൊതുവെ ഇത് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ആർത്തറിസ്റ്റിസ് നമ്മുടെ എല്ലാ തേയ്മാനം പോലത്തെ രോഗങ്ങൾക്ക് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ സിംറ്റംസിനാണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതി
നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെന്ത് ചെയ്യുക ഹൈഡ്രജൻ വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ട്രീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സ്ട്രക്ചറിലൊന്നും മാറ്റം വരുന്നില്ല ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ എന്നുള്ളത് മാറിയിട്ട് എന്തായി അവിടെ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഒ എച്ച് എന്നായിട്ട് മാറി അതാണ് അവിടെ വന്ന മാറ്റം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിനെന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇൻ പലേഡിയം കാറ്റലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒ എച്ച് എന്നുള്ളത് എന്തായിട്ട് മാറും സി ഒ ടു എച്ച് ആയിട്ട് മാറും ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒന്നും എന്തില്ല മാറ്റമില്ല അതാണ് നമ്മുടെ ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ ഇബൂ പ്രൂഫിൻ്റെ ഗ്രീൻ സിന്തസിസ് ആണിത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇബൂ പ്രൂഫിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇബൂ പ്രൂഫിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആർത്രിറ്റിസിൻ്റെ രോഗത്തിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ കൊടുക്കുക അതിന് ആൻറ്റി പയറട്ടിക്സ് ആയിട്ടും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ അനാലിസിക് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ സ്റ്റിറോയിഡൽ ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡ്രഗ് ആണ് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താണ് ആറ്റം എക്കണോമി അല്ലേ പോലെ എന്താണ് ആറ്റം എഫിഷ്യൻസി രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ആറ്റം എക്കണോമി അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റം എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ആറ്റം എക്കണോമി ഓർ ആറ്റം എഫിഷ്യൻസി ഇവാലുവേറ്റ്സ് ഹൗ മച്ച് റിയാക്ടൻസ് ആർ ഇൻകോപ്പറേറ്റഡ് ടു ദ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് ഒരു റിയാക്ടൻസോട് കൂടി ചേർന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര റിയാക്ടൻ മോളിക്യൂൾസ് അവിടെ എഫിഷ്യൻ്റലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു എന്തിനാണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ആറ്റം എക്കണോമി അതേപോലെ ആറ്റം എഫിഷ്യൻസി എന്ന് നമ്മൾ പറയാം ഇനി അതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് കണക്കാക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ആറ്റം എക്കണോമി എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ബൈ റിലേറ്റീവ് മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക ഇനി ഇത് ഗ്രേറ്റർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് പേഴ്സൻറ്റേജസ് ഓഫ് ആറ്റം എക്കണോമി ലോവർ വിൽ ബി ദ വേസ്റ്റേജ് അപ്പോൾ മാക്സിമം ആറ്റംസ് യൂസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ വേസ്റ്റേജ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സൂപ്രാ മോളിക്കുലർ കെമിസ്ട്രി ആണ് അപ്പോൾ എന്താ സൂപ്രാ മോളിക്കുലർ കെമിസ്ട്രിയിൽ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി കൺസേണിങ് അബൌട്ട് ദ കെമിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് ഇൻവോൾവിങ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് അപ്പോൾ സൂപ്രാ മോളിക്കുലർ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക സൂപ്രാ മോളിക്കുലർ കെമിസ്ട്രിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ സാധാരണ കെമിസ്ട്രി എന്താണ് ചെയ്യുക ട്രഡീഷണൽ കെമിസ്ട്രി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ കോവാലൻ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് കോവാലൻ്റ് ബോണ്ടിങ്ങിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക സാധാരണ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഫോക്കസ് കൊടുക്കുക എന്നാൽ സൂപ്രാ മോളിക്കുലർ കെമിസ്ട്രിയിൽ എന്താണ് നോൺ കോവാലൻ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻസിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക നോൺ കോവാലൻ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചെങ്കിൽ അതിൽ ഏതൊക്കെ വരാം ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് വരാം മാൻഡ്രോൾ ഫോഴ്സസ് വരാം പൈപ്പ് ഐ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് എല്ലാം എന്താണ് നോൺ കോവാലൻ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ആണ് അത് അതുപോലെ അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ എന്താണ് അവർ വീക്ക് അതേപോലെ റിവേഴ്സിബിൾ ആണ് നോൺ കോവാലൻ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഇനി അത് എന്തിനൊക്കെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദ ടോപ്പിക്സ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ബൈ ദ സൂപ്രാ മോളിക്കുലർ കെമിസ്ട്രി ഇൻക്ലൂഡ്സ് എന്താണ് മോളിക്കുലർ സെൽഫ് അസംബ്ലി മോളിക്കുലർ ഫോൾഡിങ് അതുപോലെ ഹോസ്റ്റ് ഗസ്റ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഇതൊക്കെ ഓരോന്നും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം നോക്കുക എന്താണ് നോൺ കോവാലൻ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ് നോൺ കോവാലൻ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ നോൺ കോവാലൻ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം എ കോവാലൻ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആസ് ദർ ഇസ് നോ ഷെയറിങ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ബട്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെയോസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോൺ കോവലൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഷെയറിങ് ഉണ്ടാവില്ല പകരം എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അയണിക് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ്ലി ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള അയോൺസ് തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് എൻ എ പ്ലസും സി എൽ മൈനസും എൻ എ സി എല്ലിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നോക്കാം അതുപോലെ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് വാട്ടറിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ ഒരു പാർഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ എന്തുണ്ട് ഒരു ഹൈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ്
നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഹോസ്റ്റ് ഗസ്റ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് അപ്പം എന്താണ് ഹോസ്റ്റ് ഗസ്റ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സുപ്രാ മോളിക്കുലർ കെമിസ്ട്രി ഇതിന് വെച്ച് ഹോസ്റ്റ് മോളിക്യൂൾ ഈസ് ബൈൻഡ് വിത്ത് എ ഗസ്റ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ഓർ അയോൺ ഇപ്പം എന്താണ് ഒരു ഹോസ്റ്റ് ഒരു ഓൾറെഡി ഒക്യുപ്പൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വാക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഹോസ്റ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു അയോൺ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു മോളിക്യൂൾ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യപ്പെടും അതാണ് ഹോസ്റ്റ് ഗസ്റ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൈ ടു കോമ്പോണൻസ് ആ ഹെൽഡ് ബൈ നോൺ കോവാലൻ്റ് ഫോഴ്സസ് അതിൽ ഏതാണ് ഹൈഡ്രോജൻ ഫോഴ്സസ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ബൈൻഡിങ് എന്താണ് ഹൈലി സ്പെസിഫിക് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇനി വേറൊരു പേരാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് കോമ്പിറ്റോ കോമ്പിനറ്റോറിയൽ കെമിസ്ട്രി ഇപ്പം എന്താ ആയാലും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നോക്കാം കോമ്പിനറ്റോറിയൽ കെമിസ്ട്രി ഈസ് വൺ വിച്ച് ന്യൂ മെത്തഡോളജീസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ റിസർച്ചേഴ്സ് ഇൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി ടു റെഡ്യൂസ് ദ ടൈം ആൻഡ് കോസ്റ്റ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് കെമിസ്ട്രിയിൽ പുതിയൊരു ബ്രാഞ്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് ഇത് കോമ്പിനറ്റോറിയൽ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ആൾക്കാരെ ആരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനീസിലുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റോളാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് സമയം കുറയ്ക്കാനും അതായത് ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ടൈം കുറയ്ക്കാനും അതേപോലെ അവരുടെ കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും എന്ത് ഈ കോമ്പിനറ്റോറിയൽ കെമിസ്ട്രി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മാർക്ക് എനിക്ക് ചോദിച്ചാൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സും കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം എന്താണ് ഇൻ കോമ്പിനറ്റോറിയൽ കെമിസ്ട്രി ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ മെയ്ഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈപ്പ് ഇൻ സ്മാൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഫോമിംഗ് ലൈബ്രറീസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി അസൈഡ് ഫോർ ഡിസൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓൾ അറ്റ് വൺസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഡ്രഗ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സാമ്പിൾ ചെയ്യും സൊല്യൂഷൻ എടുക്കും അതിലേക്ക് വേറെ സാമ്പിൾസോട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടെസ്റ്റ് നടത്തും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അത് സക്സസ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ഡ്രഗ് ഉണ്ടാക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെയും വേറെ അളവിൽ എടുത്തിട്ട് പ്രോസസ്സ് നടക്കും അപ്പോൾ ഈ കോമ്പിനറ്റോറിയൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ വരുമ്പോഴുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അറ്റ് എ ടൈം ഒരുപാട് സാമ്പിൾ സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കും അവർ എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ ടെസ്റ്റോട് നടത്തും അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും സക്സസ് ആയിട്ടുള്ളത് വെറും സക്സസ് മാത്രമല്ല നോക്കുക അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും നല്ല ഏറ്റവും സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എടുക്കും അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫർദർ പ്രൊസീഡിങ്സിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഇതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സാമ്പിൾ സൊല്യൂഷൻ്റെയും ലൈബ്രറി അതിൻ്റെ റെഫറൻസ് വാല്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കും കാരണം വേറൊരു ഡ്രഗ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് ആ സാമ്പിൾ പിന്നെ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല കാരണം അതിൻ്റെ ഓൾറെഡി ആ റെഫറൻസ് വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി ഞാൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ എന്താണ് മെഡിസിനൽ കെമിസ്ട്രി ഫോർ ഡ്രഗ് ഡിസൈനിങ് എന്താണ് ഡ്രഗ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മെഡിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഈ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെന്താണ് ഇതുവഴി നമുക്ക് റാപ്പിഡ് സിന്തസിസ് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രൊഡക്ട്സുകൾ ഉണ്ടാക്കാം റിച്ച് ഡാറ്റ ഫ്രോം സ്ക്രീനിങ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സാമ്പിൾസിലും ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പോസിഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അത് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരുപാട് റിയാക്ഷൻസ് ഹോൾഡ് പുതിയ പുതിയ റിയാക്ഷൻസോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യം പോലെ വരുന്നില്ല പിന്നെ ബ്രോഡർ പാറ്റൻ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് പല കോമ്പോസിഷനിൽ എന്തുണ്ടാവും ഡ്രഗ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വേറൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ അതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞൊരളവിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്തിട്ട് ആൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടാം അതിൻ്റെ ഒരു പാറ്റൻ്റ് വാങ്ങാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് പകരം ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് തന്നെ പല സാമ്പിൾ സൊല്യൂഷൻസിൽ നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിനും കൂടി റെഫറൻസ് വാല്യൂ ക